the frigid zones chapter number 8 the areas of the earth surrounding the north and south poles are the coldest regions in the world these areas are permanently covered by ice and are frozen throughout the year thus they are also known as frigid zones prithvi ke uttari aur dakshini dhruv ka chhetra duniya ka sabse thanda chhetra hai यह क्षेत्र हमेशा बर्फ से ढका रहता है इसलिए यह फ्रिजिड फ्रिजिड जोन अर्थात शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है देर आर टू फ्रिजिड जोन वन इच हेमिस्फेयर द नॉर्दर्न फ्रिजिड जोन लाइज बिटवीन द आर्कटिक सर्किल 66 वन बाई टू डिग्री नॉर्थ एंड नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ वाइल द साउदर्न फ्रिजिड जोन lies between the antarctic circle 66 1 by 2 degree south and the south pole 90 degree south the northern frigid zone includes the iceland of greenland northern parts of canada the northern parts of alaska in the continent of north america the northern parts of scandinavia norway sweden and finland the iceland of iceland and the northern parts of siberia russia in europe these areas of the frozen zone are inhabited although compared to the warmer parts of the world very few people live there very few very few people live there the southern frigid zone consists mainly of the continent of antarctica the coldest continent this continent is uninhabited and is called the frozen continent pratyek golardh mein yani hemisphere mein do frigid zone hote hain northern frigid zone jo ki arctic circle 66 and half degree north aur north pole 90 degree north ke beech jabki southern frigid zone Antarctic Circle, 66 and half degree south, or South Pole, 90 degree south के बीच स्थित है. Climate, अर्थात जलवायु. In frigid zones, winters are very severe, very severe, and temperature may drop to minus 40 degree Celsius. In most places, the summer temperature remains. 2 degree celsius or 3 degree celsius but sometimes it may rise to 12 degree 12 degree celsius the summer season hardly extend for 2 3 months here in fall may range from 15 to 30 cm in a year during summer huge blocks of ice break off from the main mass of ice and float into the ocean these are called iceberg इक्वेटर से बहुत दूर होने के कारण सूरज की तिरछी किरण दोनों ध्रुव पर आती है गर्मी में टेम्परेचर तीन डिग्री से बारह डिग्री तक रहता है और विंटर में माइनस चालीस डिग्री तक गिर जाता है गर्मी का महीना दो से तीन महीना होता है और वर्षा जो है वो पंद्रह से तीस डिग्री सेंटीमीटर तक होता है गर्मी के दौरान बड़े बड़े चट्टान जो होते हैं बर्फ के वो भी टुकड़े में टुकड़ों में बट जाते हैं और बहने लगते हैं महासागर में जिसे आइसबर्ग कहते हैं समटाइम्स द स्काई इज लीट अप बाय अरोरा बोरियलिस नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड अरोरा ऑस्ट्रेलिस साउदर्न हेमिस्फेयर के कारण कभी कभी आसमान में प्रकाश होता है दे आर नेचुरली अक्वेरिंग ब्राइट लाइट्स दैट आर यूजली ऑब्जर्व एट नाइट इन द पोलर रीजन्स दे आर कॉज्ड बाय द कॉलिज ऑफ चार्ट पार्टिकल फ्रॉम द अर्थ हेमिस्फेयर यह प्राकृतिक चमकीला प्रकाश है जो पोलर रीजन में रात के समय होता है प्लांट लाइफ द सॉइल इज परमानेंटली फ्रोजन एक्सेप्ट इन समर सीजन ये लेयर ऑफ फ्रोजन सॉइल कॉल्ड 
Parma forest lies under the rocky topsoil. This does not support the growth of plants when the snow melts in summer. Mosses, lichens, and shrubs grow. Some flowers bearing plants and berry bearing shrubs such as blueberries, cranberries, and wild currant can also been seen. Trees, however, do not grow in this region. The dwarf willow, one of the smallest woody plants, has adapted to the cold conditions. It is important as food for the big grazing animals that live there. गर्मी में मिट्टी अस्थाई रूप से जमा होता है जमे हुए बर्फीली मिट्टी के कारण परमा जमे हुए बर्फीली मिट्टी को परमा फॉरेस्ट कहते हैं परमा फॉरेस्ट कहते हैं यह चट्टानी होता है और प्लांट के लिए सही नहीं होता है यहाँ गर्मी में मॉस लिचेंस और झाड़िया होती है कभी कभी ब्लूबेरीज क्रेनबेरीज और जंगली घास देखा जाता है पेड़ नहीं उगता है ड्वार्फ विलो एक सबसे छोटा उड्डी प्लांट होता है यह जानवरों का भोजन होता है यहाँ की भूमि खेती के लायक नहीं होती है कुछ क्षेत्र में गर्मियों में सब्जी उगाई जाती है हियर द लैंड इज नॉट सुटेबल फ्रॉम फार्मिंग इन ए फ्यू एरियाज वेजिटेबल्स आर ग्रोन इन समर फ्रॉम पर्सनल कंसप्शन एनिमल लाइफ सम बर्ड्स सच एज आर्कटिक ट्रेन पेंग्रीन एंड स्नोई आउल इनहेबिट द रीजन ये फ्यू एनिमल्स सच एज द रेन डियर कैरिबाउ बियर फॉक्स हेयर एर माइन एंड मस्क ऑक्स विच हैव एडेप्टेड दम सेल्फ टू द सर कोल्ड आर फाउंड हेयर कुछ चिड़िया जैसे आर्टिक टर्न पेंगुइन और स्नोई वाइल यहाँ इस क्षेत्र में पाए जाते हैं कुछ जानवर जैसे रेंडियर कैरिबाउ बियर भालू फॉक्स हेयर खरगोश एर्मी एंड मस्क ऑक्स यहाँ पाए जाते हैं मोस्ट ऑफ दिज एनिमल्स हैव थिक वाइट कोट ऑफ फर ऑन देअर बॉडीज विच वेन द एसनो मेल्स चेंज टू ग्रेजी ब्राउन इन कलर दैट एम ऑफ फ्लैग दे मैट वेरियस टाइम्स ऑफ द ईयर इन द हार्स कोल्ड विंटर मेनी एनिमल्स आइदर माइग्रेट टू वार्मर रीजन और बिकम डोरमेंट प्लेंटी ऑफ फिश वेल्स सील्स एंड वालस आर ऑल्सो फाउंड हेयर जानवरों के बॉडी पे कोट रुआ फर रुआ होता है जो कि इन्हें स्नो से बर्फ से बचाते हैं कभी कभी जो ये जानवर है वो ठंडे प्रदेश से वार्म प्रदेश की ओर माइग्रेट कर जाते हैं बहुत सारे बहुत सारी मछलियाँ यहाँ मिलती हैं जैसे व्हेल सील और वालरस या इत्यादि यहाँ पाए जाते हैं ह्यूमन लाइफ एज द क्लाइमेट इज हार्स द लाइफ इज वेरी डिफिकल्ट हेयर दस वेरी फ्यू पीपल लाइव इन दिस जोन्स द ट्राइब्स लिविंग इन दिस एरियाज इंक्लूड्स इन द याकूर सोमैट्स चुकचिस एलवेट्स इनवेट्स लैब्स एटीसी यहाँ का जलवायु बहुत ही हार्स है इसलिए यहाँ का जो लाइफ है जीवन है बहुत ही डिफिकल्ट है बहुत ही कठिन है बहुत सब ही कम लोग यहाँ रहते हैं कुछ ट्राइब्स जनजातियाँ यहाँ होती हैं जैसे याकूत सामर्स और चुकचिस साइबेरिया रशियन है आलियोड्स एन्यूड्स और लैब्स इत्यादि जनजातियाँ यहाँ पाई जाती हैं द बोन्स ऑफ एनिमल्स आर यूज टू मेक नीडल्स एंड हारपोन्स हेड्स एंड देयर टेंडन्स आर यूज टू मेक थ्रेड दे यूज बोर्ड्स कॉल्ड कायाक्स टू हंट सी एनिमल्स ए ब्रोडर बोट कॉल्ड यूमिक इज यूज टू हंट व्हील्स एंड फॉर कैरिंग वुमेन एंड चिल्ड्रेन फ्रॉम वन प्लेस टू एनदर वन लैंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज 
स्लेज इट इज पुल्ड बाई रेंडियर और हस्किस यहाँ के लोग जो होते हैं वो जानवरों की जो हड्डियाँ हैं उसको अपने औजार के रूप में इस्तेमाल करते हैं और जो है वो एक बोट होता है जिसको कायाक कहते हैं वो सी एनिमल्स को का शिकार करते हैं उससे उस बोट पे बैठ के और एक प्रकार का यूमिक जो होता है वो भी हंट फिज जो होता है वो उसको उसमें उसमें पहिया लगाकर वो ओमेन और चिल्ड्रन जो है उसको एक जगह से दूसरे जगह पर उस पर बैठा करके उसको ट्रांसपोर्ट की तरह यूज करते हैं और एक स्लेज होता है उसका भी उपयोग ये लोग वो ट्रांसपोर्ट के रूप में करते हैं पीपुल लिविंग इन दीज आर एरियाज बिल्ड ए स्नो हाउस कॉल्ड इग्लू ड्यूरिंग द विंटर सीजन ये जारे के दिनों में यहाँ के लोग बर्फ के घर बनाते हैं और उसमें रहते हैं जिसे इग्लू कहते हैं स्लेप्स ऑफ आइस आर यूज टू कंस्ट्रक्ट देम इन द समर सीजन पीपुल लिव इन स्किन टेंट्स कॉल्ड टॉपिक्स इन रिसेंट ईयर पीपुल हैव स्टार्टेड लिविंग इन हाउस मेड ऑफ वुड और स्टोन्स अब पत्थर और लकड़ी के बने हुए घर में लोग रहते हैं और पहले इग्लू में और जो चमड़ा का जो होता था वो टॉपिक स्टेंट उसमें लोग रहते थे द लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपुल ऑफ दिज एरियाज हैज अंडर गोन मैनी चेंजेस इन रिसेंट ईयर्स नाउ डेज दे यूज राइफल्स फॉर हंटिंग मोटर बोट्स फॉर फिशिंग एंड स्टील नाइफ्स एंड स्विंग नीडल्स हेयर द टाउन्स आर ए स्मॉल एंड द थिक सीट्स ऑफ आइस रेस्ट्रिक्ट सेटलमेंट्स टू द कोस्टल एरियाज अब इन कुछ वर्षों में वहाँ के लोगों के जीवन स्तर में बहुत सारे परिवर्तन आ गए हैं अब ये लोग राइफल का प्रयोग करते हैं शिकार करने के लिए मछली पकड़ने के लिए मोटर बोट का प्रयोग करते हैं स्टील के चाकू और सीने के लिए सुई का प्रयोग करते हैं अब छोटे छोटे शहर जो हैं वो वहाँ बस गए हैं तटीय प्रदेशों में